सो हाई गैस फस्ट नैन मैं चाने सब्सक्रैबर्स अंदर के थैंक यू चुप्तान सो मैं त्री हड्रेड सब्सक्रैबर्स नीचा थ्री डेस् कम सो अंकेवन डे ना इंस्टाग्रम पेज का काटाक्टू मैं चाने पेज मन के इंस्टाग्रम लिंक प्रोवैड जरिए सो मन रोज मैग्नटिक फील ड्यू टू लांग स्ट्रेट कंडक्टर क्यारी करे सो मन चाल तौंद ना सो फस्ट ये क्वेश्चन के आई फस्ट डग्रम वैसा क्वेश्चन वैसे यह डग्रम वैसे कहीं रे मार्कल रायक चाहिए अदे अभी राशे मार्कल सो इधन फस्ट डग्रम बुर्तको डग्रम गुरी मत चाहन मन मत सो यह डग्रम ग मन डीटेल तेजक इकड़ी कदा इदंत और कंडक्टर अन्ट इला कंडक्टर अंत लांग कंडक्टर इक डाट्स उ कदा डाट्स एंटे इनफिनी की सिंबल इलाटा इनफिनी वरुक वेल्पतनी वैर अंत इध वै ऐक्स सो इक वै अंड नोट कदा सो इत एक्स ऐक्स सो मन फस्ट एम मन की एक्सपरमेंट मैं एम चाहे फैंड मैग्नटिक फील ड्यू टू लांग स्टेट कंडक्टर क्यारिंग करे सो दी मैं फस्ट पाइंट कस्तान सो अलास तरह नैक्स्ट पाइंट कईग्रम के कदा फस्ट आ पाइंट रासा तरह डग्रम वे डग्रम वैसे इंक डग्रम ग अला पड़ते अला एक्सप्लेन इंक सो अनगन वैर उ अभी इकट्ड जीरो कदा अभी वै ऐक्स मेद वै ऐक्स वैर इनफिनी वरुक पाजिट इनफिनी नैगट्व इनफिनी वरुक अभी स्ट्रचे सो मैं एक् फैंड एक्स ऐक्स पाइंट आ पाइंट की मन अड़ा आ पाइंट की मैं फील मैग्नटिक फील कॉइंट एंत डिस्टेंस आर डिस्टेंस सो नैक्स्ट अड्डी और स्मा एलमेंट उन्मा डीएलने एलमेंट आ डीएलने एलमेंट आर् बार डिस्टन इध कैपिटल आर इध स्मा आर् डिस्टन आ पाइंट की इदेमो आ स्मा आर् बारेमो आलफा यांगि मेक् नैक्स्ट इदेमो आ डीएलने एलमेंट एल डिस्टन आरिजन नीचे सो दींपल इंका वर्ड एक्सप्लेन कावल अंत मे अला रे पेर रही चलो एवड़ मार्क लेकिन सो अदेन फस्ट पेर सैकड़ पेर एंत अंत सो असल मेन मन के सो ई वालूस गुर्तन मन की आरजन नीचे एक्स ऐक्स आर डिस्टन वै ऐक्स एल डिस्टन सो एल डिस्टन आर डिस्टन सो इक यांगि इक मन के आर्ट्री अन्ट इधल आर्ट्री इक एल अने आर्ट्री अन्ट आर्ट्री अंत एम ले दाखिल पर्ट्युर वाल्यू अंत उड़ा इन आर को खचित फिस्ल मन वेरी चेयचन एंत दूर अने अफकोर्स आर वेरी चेयचु सो मन इक डीएल स्मा एलमेंट एलमेंट नीचे एलमेंट करेंट हेल्ड वाल पर्पंडक्युर् प्रोड्यूस मैग्नटिक फील एंता सो ई डीएल एलमेंट वाल तैयार मैग्नट फील एंत कटिव डेरीवेट कदा इक मन को मैग्नटिक फील डेरीवेट उ टीपी सो मैं डेरीवेट इंटीग्रेटन डेरीवेटे चल चेयर इंटीग्रेस मत चय सो इंत दाने इंटीग्रेटा मत वैर वाले डैरक्ट वे अंत फस्ट मन डेरीवेट एंत वालू कहीं इंटीग्रेटे मन डैरक्ट वालू वस्तम सो मन को फस्ट इक मन बयोट सवाट्स फ्रम बयोट सवाट्स डीबी ईक्वल टू म्यू नोट बै फोर पै इंटू ईडीएल सैन टीटा बै आर् स्क्वे सो इधर्तवाले एंक स्टाडर्ड फार्मल सो मन की पीजी सैट आड़गे अवकाश दीन मेद प्रॉब्लम्स अत सो नैक्स्टेदे मन की आर अन आर अंटे सो इधी इक स्मा आर अको स्मा आर अंटे इकडन इक डिस्टन इकडन इक डिस्टन अने मन पर्ट्युर् कदा सो आ स्मा आर ने ओके एटे इकडेम जरिए इदंत रईट ऐंगि ट्रयांगल कग्रत गमन इदो रईट ऐंगि ट्रयांगल सो मन के चुनाव ने पैथागर स्थिर ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे सी स्क्वे सो मन के एज सैंड सैज एज सैंड सैड हॉल स्क्वे प्लस आपोजिट सैड हॉल स्क्वे ईक्वल टू हईपोट न्यू स्क्वे अंत अंत सो इक ए स्क्वे अंत एम आर् स्क्वे कैपिटल आर् स्क्वे अंदा इधी सो नैक्स्ट इंकोटे दीन वाले अंत एल ओके इकड़क इक मोक् कदा अभी डीएल कदा अभी मोक इंत लखन चाँ स्मा एल स्क्वे ईक्वल टू इकड़े हईपोट न्यूस आर् स्क्वे सो एक्टे डीएल चाल चलीमेंट अदंत एलमेंट अको मन स्केल तो मेजर चेयर अंत एलमेंट अन्ट सो अंक दीएल ओके सो इन मन की आर् स्क्वे स्मा आर का इकड़ा सो ए डैरक्ट दरकेशन कर् स्क्वे स्मा आर् स्क्वे वाल्यू अंत आर् स्क्वे प्लस एल स्क्वे 
ఓకే మనకి నేను ఆల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ స్క్వేర్ అది దొరికిస్తుంది అనమాట ఇంకా డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్దే నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా ఏం కావాలి సైన్ టీటా ఈ సైన్ టీటా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకు లైన్ ఎలిమెంట్ ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుందో ఆ యాంగిల్ అనమాట సో మనకు సైన్ టీటా వాల్యూ ఎంత వస్తుంది సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు సైన్ పై మైనస్ ఆల్ఫా సో ఈ సైన్ పై మైనస్ ఆల్ఫా అంటే మనకి నాకు అర్థం కాలేదు సో నాకు తెలిసింది ఒకటి సైన్ టీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్జెస్ సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్జెస్ అంటే ఎంత దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ దీనికి ఎదురుకుంటే ఉంది ఆర్ ఉంది క్యాపిటల్ ఆర్ బై హైపోటెన్జెస్ ఎంత మళ్ళీ ఆర్ అమ్మ మళ్ళీ స్మాల్ ఆర్ వస్తుంది ఓకే సరే అయితే సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ వచ్చింది కదా సో నాకు ఈ రిలేషన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ వచ్చింది అంటే దానికి బట్టి నేను ఏం తీసుకోవచ్చు స్మాల్ ఆర్ కూడా కావాలి నాకు ఆర్ స్క్వేర్ ఒకటి ఉంటే సరిపోద్దు సో స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ ఉంది కదా దీన్ని ఇంటే పక్క పంపించేస్తాను అప్పుడు ఏమొద్ది ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ వన్ బై టూ ఓకే ఓకే అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా సైన్ పై మైనస్ ఆల్ఫా సైన్ టీటా అదే సైన్ టీటా నెక్స్ట్ ఆర్ స్క్వేర్ అది ఇది మొత్తాన్ని సబ్ షూజ్ పెడద్దాం డిబి ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై డాట్ అని అడుగుతాను నేను ఐ అంటే కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్లో మాత్రమే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అయితే మీకు అన్నమాటికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైకి కిందకి మారిపోతూ ఉంటుంది సో డిఎల్ ఎలిమెంట్లు ఎంత డిఎల్ఏ సైన్ టీటా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది క్యాపిటల్ ఆర్ బై స్మాల్ ఆర్ ఓకే కింద ఆర్ స్క్వేర్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఓకే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ అనుకున్నాం కదా స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ సో ఇక్కడ ఆర్ కూడా మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనం సో మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఐ ఇంటూ డిఎల్ ఇంటూ ఆర్ బై ఈ ఆర్ని కింద తీసుకొచ్చేసుకుంటున్నాను అనమాట డైరెక్ట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇదంతా స్మాల్ ఆర్ వాల్యూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ పవర్ వన్ బై టూ కదా సో వెన్ బేస్ సార్ ఈక్వల్ పవర్స్ మస్ట్ బీ యాడెడ్ అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే మనకి ఇదంతా ఎక్స్ అనుకున్నాను అనుకోండి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ ఇలా ఉంది కదా సో వన్ బేస్ సార్ ఈక్వల్ పవర్స్ మస్ట్ బీ యాడెడ్ చిన్నప్పుడు ఎవరు మ్యాథ్స్ సార్ ఎప్పుడు గుర్తు సో వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ వన్ బేస్ సార్ ఈక్వల్ పవర్స్ మస్ట్ బీ యాడెడ్ దీని పవర్ వన్ ఉందనమాట సో వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంతా ఎక్స్ పవర్ త్రీ బై టూ కదా సో దాన్ని వేసుకుంటాను అనమాట న్యూ నోట్ బై ఫోర్ పై టూ ఐ డిఎల్ క్యాపిటల్ ఆర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ బై టూ అమ్మయ్య సక్సెస్ఫుల్లీ ఎలిమినేటెడ్ స్మాల్ ఆర్ లేకుండా ఈక్వేషన్ తయారు చేస్తాం మనం అనమాట డిబిలో సో స్మాల్ ఆర్ లేకుండా ఈక్వేషన్ తయారు చేస్తాం సో మనం ఇంకా ఏం చేయాలి దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇది డెరివేటివ్లో ఉంది సో మనం దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి సో మనం దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తామా ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా అప్లై చేయాలి ఎక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా అప్లై చేయాలో కూడా నేర్పిస్తాం ఇక్కడ జీరో ఉంది కదా జీరో నుంచి ఈ ఎల్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ మనకు చేంజ్ అయ్యేది ఎల్ వాల్యూ అని చెప్పాను ఎల్ వాల్యూ జీరో నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ జీరో నుంచి నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనకి ఆర్ పాయింట్ దగ్గర ఈ వైర్ ఎక్కడి నుంచి ఈ వైర్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటుందంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్తుంది అనమాట సో మన లిమిట్స్ ఏమవుతాయి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సో ఇంటెగ్రేషన్ డిబి ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ సో మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై అనేది కాన్స్టెంట్ మ్యూ నాట్ కో వాల్యూ ఉంటుంది ఫోర్ అనేది కాన్స్టెంట్ పై అనేది త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ టూ సో ఇది కాన్స్టెంట్ మనకు కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పిన అందుకే కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాను సో కరెంట్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది డిఎల్ అనేది ఏమో మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది బయట బయట ఉండదు లోపల ఉంటుంది సో ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ సో మనకు లోపలికి వెళ్ళేది ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ త్రీ బై టూ ఇంటూ డిఎల్ సో ఇక్కడ ఈ టర్మ్ అంతా ఎందుకు రాసుకున్నాం అంటే ఈ రెండు లింక్ అయి ఉన్నాయి ఈ త్రీ బై టూ వల్ల హోల్ పవర్ త్రీ బై టూ వల్ల అందుకనే ఈ రెండు లింక్ అయింది మనకి ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సో మళ్ళీ మనం దీన్ని
నాకు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ కట్ట అంత రావు సో ఇది నాకు చాలా కాంప్లికేటెడ్ అనిపిస్తుంది సో మనం దీన్ని ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఈ ఇంటిగ్రల్ని సింప్లిఫై చేసేసుకుందాం ఏంటంటే మనకి టెన్ ఆల్ఫా కనుక్కుందాం ఫస్ట్ టెన్ ఆల్ఫా ఓకే సరదాగా ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏదన్నా రెండు స్క్వేర్లు ప్లస్ అవుతున్నాయంటే ఖచ్చితంగా అక్కడికి మనకి టెన్ ఆల్ఫా మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు చూసుకోండి ఇంటిగ్రల్లో టెన్ ఆల్ఫా ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో టెన్ ఆల్ఫా ఎంత చూద్దాం ఓకే ఆల్ఫా ఇది టెన్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడిసెంట్ సైడ్ అంటే ఎల్ బై ఆర్ ఓకే టెన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఆర్ కానీ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి సింగిల్ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టెన్ ఆల్ఫా సో ఇది ఒకటి వచ్చింది సో దీన్ని డెరివేట్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనకి డిఎల్ ఉంది ఎల్ ఉంది ఈ రెండు అన్సర్టెన్ కదా మనకు తెలియదు అంటే ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోతున్నాయి వీటి వల్ల ఇన్ఫినిటీ వల్ల సో మనం ఈ రెండు వాటికి ఎల్ ఒకటి డిఎల్ ఒకటి కనుక్కుంటాం డిఎల్ అనేది డైరెక్ట్ రాసేకూడదు మళ్ళీ డిఆర్ కింద సో దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ సో ఆర్ అనేది ఆర్ కింద ఉంటుంది టెన్ ఆల్ఫాకి డెరివేటివ్ ఎంత సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా నెక్స్ట్ ఆల్ఫాకి డెరివేటివ్ డి ఆల్ఫా గుర్తుంచుకోండి చాలామంది ఇక్కడ ఆల్ఫాకి డెరివేట్ చేయడం మర్చిపోతారు సో మనం ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం అనమాట ఎల్ ప్లేస్లోనేమో ఇదిని డిఎల్ ప్లేస్లో ఇది సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సో బీ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఐఆర్ సో ఇది ఇలాగే నేను చెప్తున్నాను బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత దీని స్క్వేర్ చేస్తాం ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వద్ది అప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ ఎంత త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ అలాగే ఉండిపోయింది డిఎల్ ఎంత ఆర్ ఇంటూ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా డి ఆల్ఫా వచ్చింది కదా సో మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది మన తక్షణ కర్తవ్యం ఇప్పుడు ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఈ రెండు ఏళ్ళకి మధ్యలో ఏంటి ఉంది కదా ఐ ఆర్ స్క్వేర్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా డి ఆల్ఫా బై దీంట్లో ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీసేసి అనుకుంటా కదా ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీసేస్తే మళ్ళీ ఆర్కి మళ్ళీ పవర్ త్రీ బై టూ వస్తుంది సో ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీసేస్తే మళ్ళీ ఆర్కి పవర్ త్రీ బై టూ సో ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ త్రీ బై టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా పవర్ త్రీ బై టూ ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మొత్తం హోల్స్లో హోల్లో ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తాను అనమాట బయటకి ఆర్ స్క్వేర్ పవర్ త్రీ బై టూ బయటకు కామన్ తీస్తాను సో ఇక్కడ ఆర్ క్యూబ్ ఉంటుంది ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆర్ క్యూబ్ మళ్ళీ ఈ ఆర్ క్యూబ్లోంచి పైన ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇది ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి సింగిల్ ఆర్ ఒకటి మిగులుతుంది అనమాట సో ఇది కదా మనకి మిగిలింది ఇందాక దాంట్లోంచి అది తీసేస్తే ఒకసారి మళ్ళీ మీరు జాగ్రత్తగా వినండి అర్థమవుతుంది సో మనకి వన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మనకి ఇది డైరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట సీకెండ్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు వన్ ఇది డైరెక్ట్ మనకి ఎట్రగ్నమెంట్రీలో రి రిజల్ట్ అనమాట సో ఈ టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫాని అంటే పక్క పంపించాం అనుకోండి సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా సో ఈ వన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫాని ఏమైనా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవచ్చు బీ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఐ ఇంటూ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై ఏ ఇందాక ఇక్కడ ఆర్ ఒకటి మిగిలింది కదా సో ఆర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫాని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇంటూ డి ఆల్ఫా మనకు బీ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఐ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై ఆర్ ఇంటూ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా పవర్ త్రీ బై టూ ఈ త్రీ బై టూ నస్తాలు మర్చిపోకండి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ బయట ఉంది రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనమాట రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏం మిగులుతుంది అంటే మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఐ ఇంటూ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా డి ఆల్ఫా బై ఆర్ ఇంటూ సీకెండ్ ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎంత ఉంది త్రీ ఒకటి మిగిలింది సీకెండ్ క్యూబ్ ఆల్ఫా సో సీకెండ్ స్క్వేర్ ఈ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయితే నీకు సీకెండ్ ఆల్ఫా ఒకటి మిగులుతుంది అనమాట సో మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఐ డి ఆల్ఫా బై ఆర్ సీకెండ్ ఆల్ఫా ఏ వన్ బై సీకెండ్ ఆల్ఫా అంటే దాని వాల్యూ ఎంత ఓకే సారీ 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 ఇందాక నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ చేయలేదు మనం ఇది నోట్ చేసుకోండి నేనే మర్చిపోతున్నాను ఇంటిగ్రల్స్ వేయాలన్నమాట ఇంటిగ్రల్స్ ఇందాక మనకి ఇన్ఫినిటీ నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉన్నాయి కదా స
ఇది నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను సారీ సో ఇలా మారుతాయి అనమాట దీని లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఉండేది మనకి లిమిట్స్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ప్రతిసారి మారుతాయి అనమాట ఇది మనకి ఇంటర్లో కూడా వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మనం దానికి వెళ్ళిపోదాం సారీ ఈ అన్నట్లకి ఏ లేదు సో మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టూ సో మనకి ఇక్కడ సీకెండ్ ఆల్ఫా కదా సీకెండ్ ఆల్ఫాకి ఇన్వర్స్ ఏంటి ఐ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా అంటే వన్ బై సీకెండ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు కాస్ ఆల్ఫా అనమాట ఇది అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది అందుకని నేను దాని గురించి డీప్గా వెళ్ళట్లేదు సో ఇంటూ డి ఆల్ఫా సో మ్యూ నాట్ పై ఫోర్ పై ఐ అనేది కాన్స్టెంట్ ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఐ బై ఆర్ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫాకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి సైన్ ఆల్ఫా ఓకే సైన్ ఆల్ఫా దీనికి లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ఓకే డి ఆల్ఫా అంత న్యూ నాట్ పై ఫోర్ పై ఐ బై ఆర్ ఓకే దీనికి మనకి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేసుకుంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే సైన్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ ఏమో మైనస్ వన్ వస్తుంది ఇదేమో ప్లస్ వన్ వస్తుంది సో రెండు ఓకే రెండు ప్లస్ అయిపోతాయి మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఆర్ ఇంటూ టూ ఓకే ఓకే మ్యూ నాట్ ఐ బై టూ పై ఆర్ బి ఈక్వల్ టు సో ఇదనమాట ఓకే ఎందుకు వస్తున్నట్టుంది సో ఇది ఈజీయే సో దీన్ని మనం డబ్ల్యూఈబి ఆర్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ టెస్లా అంటాం టెస్లా వన్ టెస్లా ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్ కాస్ అనుకుంటా సో ఇదనమాట మనకి ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అది కూడా ఆర్ డిస్టెన్స్లో అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో ఎందుకు అనుకోవచ్చు సో ఇది ఒక వైర్ అనుకోండి ఇది ఒక వైర్ అనుకోండి ఈ పెన్ను సో ఏదోలా ఎమాజిన్ చేసుకోండి మనం అంత మంచి ఎక్విప్మెంట్ ఏం లేదు సో కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ అంటే నువ్వు ఫిజికల్గా ఏం మెజర్ చేయగలవు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయగలవు సో మనకి ఫార్ములాస్ అనేవి అన్నీ ఎక్కువ మనకి రిలయబుల్గా ఉండాలన్నమాట అంటే మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికనే ఉండాలన్నమాట సో ఈ వైర్ నుంచి కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి అనుకోండి కరెక్ట్గా నేను ఏదో స్కేల్ పెట్టుకొని మెజర్ చేసుకుంటాను సో కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంత ఉన్నది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు సో కరెంట్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మీకు రైట్ హ్యాండ్ ఫ్లెమింగ్ రూల్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి సో అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్గా మెజర్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకున్నాను అనుకో సేమ్ ఈ ఫార్ములా బి ఈక్వల్ టు అంటే నాకు కావాల్సిన మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ మ్యూ నాట్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మై టెన్ ఫోర్ సెవెన్ అనుకుంటా సో దీంట్లో వెళ్తున్న కరెంట్ మనం అది గ్యాలనోమీటర్లో కనుక్కోవచ్చు సో మ్యూ నాట్ ఐ బై టూ పై పై అందరికి తెలుసు కదా సో ఆర్ అనేది మనం ఫిజికల్గా మెజర్ చేస్తాం సో ఈ ఆర్ అనేది మెజర్ చేసినప్పుడు మనకి అది వెన్నీరు కాలిపోతే వాడు అంటే కొంచెం ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది అంతే సో అంతే ఇదే దీని ఫిజికల్ సిగ్నిఫెన్స్ అంత మించి ఉండదు సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సారీ ఈ వీడియోలో కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ త్రీ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్